now. Space Race. Best of 2015. <laughs> aus Hamburg, aus dem legendären Olympic Fitness. An meiner Seite der Betreiber vom Olympic, Klaus Maibaum. Klaus, wir kennen uns schon ewig und bin auch echt froh, dass die Zusammenarbeit auch mit dem Verband so gut läuft. Du weißt auch, wie gerne ich in deinem Studio bin und wollte dich mal fragen, wie lange gibt es das Olympic eigentlich schon? Wann ist es gegründet worden? Von wem? Das Olympic gibt es seit 1981, ist gegründet von Peter Paskit, hat das auch wirklich bis zum letzten Jahr also bis zum April durchgezogen, dann haben wir uns beide gereinigt, das war eigentlich auch klar, dass ich das sehr wahrscheinlich übernehmen werde, dann habe ich es übernommen, er ist aber immer noch hier und hilft mit und gibt immer noch mal einen guten Rat dazu, das heißt also wir arbeiten immer noch zusammen und äh, eigentlich hat sich nicht viel geändert, außer dass ich jetzt das Geschäftliche mehr noch ein bisschen mehr machen muss, und, äh, aber er hilft mir dabei und ja wie gesagt, gibt seinen Rat dazu. Aber bis zum letzten Jahr April hat er das äh, durchgezogen und ich bin seit 1986 86 hier, ja genau. Mhm. Also auch jetzt schon 30 Jahre mhm. und wir haben diese 30 Jahre zusammengearbeitet und haben das Studio versucht ja, am Laufen zu halten, was auch geklappt hat. Mhm. Und Peter ist aber doch immer noch hier. Ne? Kommt gleich Peter ist, noch noch hier. Peter ist wirklich eisenhart, was das betrifft. Mhm. Er zieht das wirklich knallhart durch und äh, ist auch noch mit Leib und Seele dabei und versucht eben noch so, sagen wir mal, seine, äh, sein Wissen dazu zu geben. Was würdest du sagen, im Gegensatz äh, zu den viel besagten Massenstudios, äh, zeichnet das Olympic aus? Also du hast mir gerade oben noch an der Tür erzählt, mhm. die Leute kommen aus Dänemark, aus mhm. Finnland. Mhm. Äh, Gott sei Dank, ich bin auch immer ganz stolz auf deine Klamotten, die du so toll <lacht> machst. Ja, 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 wirklich. Und ähm, also das Olympic ist zur Institution geworden. Was ja. denkst du, was euch ausmacht? Ich denke mal so, wir sind einfach so geblieben, wie wir waren. Das hat sich also nichts verändert. Wir hatten auch gar nicht mit diesen Räumlichkeiten die Möglichkeiten, da jetzt was Großes noch draus zu machen oder das zu verändern. Und die Chancen, ich sag mal so, wir sind keine Konkurrenz für diese ganzen, ich sag mal, äh, Discount-Studios, mhm. sondern wir haben eigentlich so unsere eigene Geschichte laufen. Mhm. Und das macht es jetzt irgendwann aus. Das hat sich jetzt mal irgendwann so entwickelt. Und Oldschool kannst du nicht mehr neu aufmachen. Wir sind Oldschool 
haben wir uns Oldschool-mäßig entwickelt über die Jahre. Das, du musst ja Jahre haben, um wirklich auch Oldschool näher zu sein. Du kannst ja nicht jetzt irgendwo ein neues Studio aufmachen mit einem 25-Jährigen und sagen, wir sind jetzt Oldschool oder sowas. Das sind dir ja keine Herren. Ja. Und deswegen hat sich das irgendwann mal so gefestigt. Und dadurch, dass natürlich auch Peter das wirklich knallhart immer durchgezogen hat und nicht nur aus kommerziellen Gründen, sondern auch aus ideologischen Gründen mhm. das gemacht hat und durch seine, durch seine Einstellung durch, zu dem Sport äh, mit allem äh, auch an mich gehalten hat und dadurch hat sich das eben so entwickelt und dann kannst du natürlich sagen, naja, das ist ein Studio, was nicht mehr an jeder Ecke gibt. Früher gab es das an jeder Ecke, vor 30 Jahren oder vor 35 Jahren, da war das nichts Neues hier. Aber jetzt ist es tatsächlich schon mal, sagen wir mal, es entwickelt Kultstatus, das Ganze. Ja, ja, ganz ja. genau. Man darf natürlich auch nicht verkennen, sowohl bei Peter als auch erst recht bei mhm. mir, da verbirgt sich ja auch jede Menge Fachwissen, was leistungsorientiertes Bodybuilding und Fitness angeht, ist geballt hier vor Ort. Mhm. Ich denke mal, das ist ja auch eine Sache, ja, warum auch noch die Nachfrage nach Olympic und Klaus Meyer ja, so groß ist, oder? Das hat sich jetzt auch wieder irgendwann entwickelt. Das, ist ja auch, das war so ein, so ein Selbstgänger. Das hat man ja nicht mal irgendwie versucht so hinzubauen. Das hat sich irgendwann über die Jahre so entwickelt. Und äh, wie gesagt, ich habe durch viele Leute, die ich kannte, mit vielen Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, eigene Erfahrung. Und das hat sich irgendwann mal gesammelt. Und ich habe so ein Sammelsorium, ich habe immer Angst, dass ich mir mal irgendwann den Kopf stoße und das ist alles weg. Aber ich habe so ein Sammelsorium von, ja, von ganz viel Erfahrung. Das ist ja nicht so, dass ich morgens aufgewacht bin und war bestrahlt und habe gedacht, so jetzt läuft der Laden. Sondern das hat sich über die Jahre entwickelt von Leuten, die auch immer irgendwo zu was zu beigetragen haben. Und wenn man bedenkt, dass ich schon mit Jeff King hier trainiert habe und was weiß ich nicht alles, und überall erfährst du ein bisschen was. Und das versuchst du dann, und wenn du dann die Möglichkeit hast und bist so weit, dass du diese Sachen auch verknüpfen kannst und kannst es auch wieder weitergeben und kannst das dann individuell auf die Leute verteilen, dann äh, ja, bist du ein bisschen weitergekommen. Ja, und äh, du kommst ja auch, du hast selbst auf der Bühne gestanden, hast deine Erfahrung ja. gemacht. Und deshalb weißt du von. Ja, ich habe lange Zeit was gemacht, eben wie gesagt, lange Zeit vorher Karate mhm. und äh, habe mich durch diese ganze Karate-Geschichte selbst erzogen, mhm. selbst erzogen zur Disziplin. Mhm. Das ist im Bodybuilding natürlich nachher auch weitergegangen, aber der Ursprung der ganzen Geschichten war, dass ich eben, wie gesagt, mit sechs Jahren bin ich mit Fußball angefangen, dann habe ich, glaube ich, knapp drei, vier Jahre Judo gemacht, war mal so Dritter auf den norddeutschen Jugendmeisterschaften, habe dann wieder Fußball gespielt hatte so eine kleine pubertäre Phase von zwei Jahren, wo ich dann ein bisschen mehr gefeiert habe. Das war aber wirklich nur zwei Jahre und dann ging ich schon gerade weiter. Und da habe ich mich dann richtig dazu erzogen oder ich wurde dazu erzogen, Disziplin zu entwickeln. Mhm. Und das hat sich dann in diese ganze Geschichte mit rübergebracht. Und ich meine, wenn du nicht diszipliniert bist, dann kannst du diesen Sport nicht machen. Ganz genau. Gibt es... Ähm ja, irgendein Ereignis oder irgendeine oder vielleicht mehrere Personen, ähm, die dir besonders in deiner Zeit im Olympic in Erinnerung bleiben, äh, wo du sagst, ah, Guido, das war echt der Hammer oder das war ein Megatyp oder... Ja, wir haben ja, wir haben ja so unwahrscheinlich viele Leute hier, wir hatten ja also ganz viele Schauspieler hier. Wir haben ja, ich habe ja auch immer mal so ein bisschen mitgedreht irgendwo mal als Statist oder sowas, nie als Schauspieler, das kannst du vergessen, aber als Statist und äh, da waren viele Sachen dabei. Wir hatten also... Mensch, wo soll ich jetzt anfangen? Wir hatten mit dem Jean-Pierre Fuchs, der war mal inzwischen zeitlich hier. Dann hatten wir den, Roland, äh, den Schlierkamp hier. Also es waren immer wieder welche da und es war immer interessant. Jeff King war hier, die haben hier teilweise trainiert und ja, das konnte ich jetzt zählen ohne Ende. Ähm, und ja, und das sind dann eben auch, wie gesagt, Erfahrungswerte und du lernst Leute kennen, du hörst wieder da was. Also alles in allem. Äh, ist das schon, kann man schon Buch schreiben. Ja, ja glaube ich. Ja, also man könnte wirklich über die Jahre, die ich hier wirklich durchgezogen habe, ein Buch schreiben. Es würde aber nur die interessieren, die mich kennen. Mhm. Und nach außen hin würde es keiner interessieren. Deswegen lohnt sich das nicht. Aber äh, könnte man schon machen. Ja. Und äh, jetzt in die Gegenwart, also ja, wir beide machen kein Geheimnis daraus, dass mhm. wir uns wirklich sehr, sehr gut verstehen. Ja, aller Best. Ja, aller Best, ja, auf jeden Fall. Und ähm, wir haben jetzt 50 Jahre DBRV. In diesem mhm. Jahr wird das gefeiert. Mhm. Ich glaube, du bist nicht so jemand, der immer sagt, ja, früher war alles besser, klar waren die Zeiten schön, aber wir erfreuen uns doch auch heute schöner Zeiten und wir sind doch voller Zuversicht. Siehst du die Sache nicht genauso? Ja, allerbest. Also das, was ich bis jetzt mitgemacht habe oder was ich mitbekommen habe, und wir waren ja auch wirklich mal eine Zeit ziemlich weit unten, was das betrifft. 
Und da haben wirklich dann die, ich sag mal, die eisenharten Leute, die haben dann an der, an der Sache, an der Geschichte gehalten. Aber, und das muss ich eben einfach sagen, das ist so, und das hat auch nichts mit Schleimerei zu tun, äh, seitdem du das machst, hat sich das Ding nach oben gearbeitet wieder und es passiert wieder was und das Ganze ist interessant. Auch Bikini, auch die Geschichte. Ich bin also überhaupt nicht der Typ, der jetzt sagt, die müssen alle nur jetzt 120 Kilo wiegen oder sowas, sondern es geht darum, dass wir eben mit dieser Bodybuilding-Geschichte, die wir ja auch noch ein bisschen verkörpern, auch damit leben müssen, dass eben die Physikklassen da sind, dass die Bikini-Frauen da sind und, 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 und das trägt uns alle näher nach vorne. Und das ist eben wichtig. Ja, sehe ich ganz genau. Ja. Natürlich, wir sind ein gutes Team. Gott sei Dank auch, äh, haben wir auch bei der Mitgliederversammlung gesagt, durch die gute Zusammenarbeit auch der Landesverbände, ja, können wir eigentlich so weitermachen und äh, uns auf die nächsten 50 Jahre freuen. Ja, ich denke mal, wir können mit dem, was jetzt alles passiert, sehr zufrieden sein. Und ich glaube eben auch, dass eben die ganze Zusammenarbeit mit den Leuten auch deine Arbeit, und das muss man eben einfach auch sagen, wir, das ist so, ja, das ist, wir brauchen noch nicht umschlagen, nee, wir nicht so so tun, <lacht> sondern äh, es hat was damit zu tun und du weißt ja auch meine Einstellung dazu. Und wenn ich sehe, dass da jemand was macht und der gibt Gas und der opfert seine Zeit, wirklich, das ist ja nicht mal eben so, dass du nur mal eine halbe Stunde irgendwo hinfährst oder so, da steckt schon eine ganze Menge hinter und auch wirklich ja, logistisch, muss man da wirklich einmal frei sein. Ja, super. Ja, wie gesagt, Klaus, ich bin immer super gerne hier im, im Olympic, direkt gegenüber dem Hotel untergebracht, Flitzborn direkt drüber zum Training und dann verbringen wir hier noch eine schöne Zeit. Vielen, vielen, vielen Dank auch im Namen des DBRV für deine tolle Unterstützung, die vielen Athleten, die du mal auf die Bühne stellst. Ich freue mich, dass du weitergehst. Das macht Spaß. Das macht Spaß.